ஸ்பேஸ் இந்த வார்த்தையை கேட்குறப்போ யாராக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருக்கும் சின்ன வயசில் நம்ம வந்து பேப்பரில் ராக்கெட்டை பார்க்குறப்பையோ இல்லை ஒரு டிவியில் ராக்கெட் லான்ச்சை பார்க்குறப்பையோ அந்த ராக்கெட்டில் எப்பயாவது நம்ம ஏறி உட்காந்து போயிட மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அந்த ஆர்வம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து ஸ்பேஸில் நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வச்சுருக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பின்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சயின்ஸ் எப்போவுமே இருந்துகிட்ருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போது பிளாக் ஹோலில் கண்டுபிடிச்சதாக இருக்கட்டும் இல்லை சந்திரனில் வந்து சந்திராயனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் காலேஜ் முடிச்சு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஊருக்கு போன ஊருக்குள்ள புதுசா ஒரு ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் லேப் சென்டர் இருந்துச்சு அதுவும் எங்க வீடு பக்கத்துலயே எங்க ஊர் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன் ஆனா அப்படி இல்லை வீட்டில் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரி இல்லாமல் போச்சு சரியாருன்னு பார்த்தா கொஞ்சம் நாளாக ரொம்ப மோசமாகி கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டார் டாக்டர்ஸ்னாலேயும் அவர் ஏன் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போனார்னு சரியாக சொல்ல முடியல கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ஏரியாவில் இருக்க எல்லாருக்குமே மூல சம்மந்தப்பட்ட வியாதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல அப்போ தான் தெரிஞ்சது இந்த ஸ்பேஸ் லெபரட்டரி தான் அந்த ஏரியா மக்களை பாதிக்குதுன்னு நான் எவ்வளவோ முறை ஏதோ ஒரு வழியில் உள்ளே போக ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் முடியல ஒரு நாள் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிக்க அந்த லேபோட காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு ஏரி குதிக்க ட்ரை பண்ணேன் இது சரி போச்சியா உள்ள நடா இருந்துச்சு ஒரு கிணறு ஆனால் அதில் தண்ணி எடுக்கிற மாதிரி தெரியல வேறு எதோ ஒன்று இருந்துச்சு அந்த கிணத்தை சுற்றி நிறைய செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் வந்து கன்ஸோடு நின்றுட்டு இருந்தாங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கூட கொடுத்து பார்த்தோம் ஆனால் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் வரல கவர்மெண்ட்டும் அந்த லேபு ஒரு வகையில் சப்போர்ட் தான் நினைக்கிறேன் அருவன் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா ரூம்லாம் வச்சு நான் ஆல்ரெடி டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் அவர் தானதுக்கு அப்புறம் சிக்னல் கட் ஆகிடுது டோன்ட் வெரி இது சாதாரணமான ட்ரோன் கிடையாது இதில் நிறைய மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களால இதோட சிக்னல்ஸை பிளாக் பண்ண முடியாது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த ட்ரோனுக்குள்ள பர்டிகுலரான ஒரு இமேஜிங் டெக்னாலஜி இருக்குது அது மூலிமா அந்த கிணத்துக்குள்ளே என்ன கெமிக்கல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டாக அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆக்சுவலாக சந்திரன் ஒன்றில் கூட சேம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நிலாவில் தண்ணி இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க எக்ஸாக்ட்லி நம்ம நினைச்ச மாதிரியே அந்த கிணத்துல இருக்க தண்ணியில இருக்கு ஏதோ புது விதமான கெமிக்கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன கெமிக்கலாக இருக்கும் இன்றைக்கி அந்த கிணத்துல இருந்தது வந்து தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம என்ன டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு இதை கண்டுபிடிச்சோமோ அதே டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு மருந்து மாத்திரை எல்லாம் போலியாக இருக்கா உணவில் வந்து கலப்படம் இருக்கா ஏன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நம்ம லான்ச் பண்ண சந்திராயனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதே டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து சந்திரனில் தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி என்ன டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்து சந்திரனில் தண்ணி இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அண்ட் எப்படி நம்ம அதே டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சீக்ரெட் லேபில் இருந்த கிணத்தில் உள்ளது வந்து தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள சயின்ஸ் என்ன அதை தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த சயின்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம மட்டும் ஒரு பக்கெட் இருக்குது இந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து இந்த பொம்மை போட்டுடலாம் இப்போது இதில் நம்ம கிளியரான தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தண்ணிக்குள்ளே வந்து பொம்மை இருக்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ இதே பக்கெட்டை நம்ம கொண்டு வெயிலில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தோம்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொம்மை வந்து தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறது நல்லா கிளியராகவே தெரியும் சரி இப்போ இந்த பக்கெட்டை வந்து வேற ஒரு கேமரா வச்சு ஃபோட்டோ எடுப்போம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் முதல்ல நம்ம பார்த்த ஃபோட்டோ மாதிரி வந்து அந்த பொம்மை கிளியராக தெரியாது இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து அந்த தண்ணியே வந்து கருப்பாக தெரியுதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்ததும் இந்த ஃபோட்டோ வந்து
அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதான் கிடையாது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கேமராலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற லைட்டை கேப்சர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம காட்டும் ஆனால் நம்ம ரெண்டாவது யூஸ் பண்ண கேமரா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத லைட்டை கேப்சர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி காட்டும் இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத லைட்டு தான் வந்து அந்த கிணத்தில் இருந்தது தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க உதவி பண்ணிச்சு இன்ஃபேக்ட் சந்திராயன் ஒன்றில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதே கண்ணுக்கு தெரியாத லைட்டு தான் வந்து நிலவில் தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க உதவி பண்ணிச்சு ஆக்சுவலாக சந்திராயன் டூவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதே லைட்டு தான் வந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க உதவி பண்ண போகுது என்னப்பா நீ ஏதோ புதுசு புதுசாக கண்ணுக்கு தெரியாத லைட்டு கண்ணுக்கு தெரியாத லைட்டுன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்குது என்ன புது டெக்னாலஜி அப்படின்னு நீ கேட்கலாம் அதெல்லாம் கிடையாது எப்படி நமக்கு சூரியலேருந்து வர ஒளியில் வந்து ஏழு கலர் கொண்ட லைட்னு மட்டும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதோ அதே மாதிரி சூரியலேருந்து வர வழியில் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸு அல்ட்ரா வயலட் வேவ்ஸு ரேடியோ வேவ் மைக்ரோ வேவ் இந்த மாதிரி லைட்டு வந்து நம்ம நோக்கி வந்துட்டு தான் இருக்குது நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் பார்க்குற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வந்து ஒரு கலர் இருக்குங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் உதாரணத்துக்கு இலை பச்சையாக தெரியுற காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளியிலேருந்து வர்ற அந்த விசிபிள் லைட்டை வந்து இந்த இலை மேலே படுறப்போ இந்த இலை மற்ற எல்லா லைட்டையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு பச்சை மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அதனால தான் வந்து இந்த இலை பச்சையாக தெரியுது பால் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த விசிபிள் லைட்டு பால் மேலே படுறப்போ எல்லா லைட்டையும் வந்து இந்த பால் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிடும் அதனால தான் வந்து நமக்கு பால் வந்து வெள்ளையாக தெரியுது இதுவே தார் எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா லைட்டையும் வந்து தார் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதனாலதான் வந்து நம்மால வெறும் கண்ணால பார்க்க முடியாது அப்படின்னாலும் ஒரு சில கேமராஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்மளால பார்க்க முடியும் நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நார்மல் கேமரா எடுத்து லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணி அதை ஐஆர் கேமராவை மாற்றி தான் வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணோம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு சில பகுதியை வந்து கருப்பாகவும் ஒரு சில பகுதி வந்து வெள்ளையாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த கருப்பாக இருந்த பகுதி அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்பட்ட பகுதி வெள்ளையாக இருந்த பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணப்பட்ட பகுதி அந்த ஃபோட்டோவில் தண்ணி இருந்த பகுதியெல்லாம் வந்து கருப்பாக இருந்ததை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து தண்ணி அந்த ஐஆர் வேவ்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ண காரணத்தினால தான் தண்ணி மட்டும் இல்லை இதே மாதிரி நிறைய கெமிக்கல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஆர் வேவ்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற விசிபிள் லைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கண்ணுக்கு தெரியாத ஐஆர் வேவாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் இந்த ஐஆர் வேவோட வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து தௌசண்ட் மைக்ரோமீட்டர் வரை இருக்கும் இதோட வேவ் லென்த் வந்து கம்மியாக கம்மியாக அதோட எனர்ஜி வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருள் உள்ள மாளிகைகளும் வந்து இந்த இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடியே பார்த்தோம் இந்த பொருள்லாம் வந்து இந்த இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியை வச்சுட்டு இது இந்த கெமிக்கல் தான் இது இந்த கெமிக்கல் தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம் ஒவ்வொரு மாலிக்யூல்ஸும் எந்த மாதிரியான ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் உருவாயிருக்கு இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி பாண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்து மாலிக்யூல்ஸை நம்ம வந்து குரூப்பாக பிரிக்கலாம் இந்த குரூப்ஸுக்கு பேர் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் மேலேயும் ஐஆர் வேவ்ஸ் படுறப்போ ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு மாதிரி ஐஆர் வேவ்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் பொதுவாக இந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம சிமிட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒரு மாலிக்யூல் வந்து இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம அசமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ்லாம் வைப்ரேட் ஆகும் எந்த டைப்பில் வைப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்து இருக்கு ஒன்று வந்து அந்த மாலிக்யூலோட டைப் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாலிக்யூல் மேலே படுற ஐஆர் வேவ்ஸோட வேவ் லென்த் உதாரணத்துக்கு ஒரு தண்ணியோட மாலிக்யூல் அதாவது ஹெச் டூ எடுத்துக்கலாம் இந்த ஹெச் டூஓ மேலே வந்து நம்ம டூ பாயிண்ட் செவன் மைக்ரோமீட்டர் வேவ் லென்த் உள்ள ஐஆர் வேவ் அடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமிட்ரிக் ஸ்ட்ரெச்சிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு வைப்ரேஷன் நடக்கும் இப்போ அதுவே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரோமீட்டர் வேவ் லென்த் உள்ள ஐஆர் வேவ் அடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங்
இப்படி வர்ற வேவ்ஸ் வந்து இந்த சாம்பிள் மேலே பட்டுட்டு பின்னாடி இருக்க ஐஆர் டிடெக்டருக்கு போயிடும் இந்த டிடெக்டர் அந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அந்த டிவைஸில் உள்ள ஒரு சிஸ்டம் வந்து இதை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு இப்படி ஒரு கிராஃபை வெளியே கொடுக்கும் இப்போ இந்த கிராஃபை நீங்களே கவனிக்கலாம் இந்த மாலிக்யூல் எந்தெந்த வேவ் லென்த் எல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோ அந்தந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு ஷேப்பில் வந்து டிப்பு தெரியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரோமீட்டர் வேவ் லென்த்தில் உள்ள இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ப்பான டிப் இருக்குது இப்படி நடந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பெண்டிங் வைப்ரேஷன் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் டூ பாயிண்ட் செவன் மைக்ரோமீட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து டிப் இருக்குது இதெல்லாம் கொண்டு போய் நம்ம அந்த டேபிளோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாம்பிள் வந்து தண்ணியோட சாம்பிள் தான் அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் மருந்து மாத்திரையெல்லாம் வந்து உண்மையானதா அல்லது போலியானதா அப்படிங்கிறத அதோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சந்திராயன் ஒன் விண்கலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நிலவில் வந்து தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சது ஜென்ரலாக நிலவில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி சென்டிகிரேட் வரை போகும் ஆனால் சவுத் போலில் அதுலேயும் குறிப்பாக அங்கே உள்ள பள்ளத்தாக்குகளில் பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே சூரிய ஒளி படாததுனால அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி நைன் வரை போக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த காரணத்தினால சயின்டிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணோட சவுத் போலில் வந்து தண்ணி ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு சந்திராயன் ஒன் விண்கலத்திலிருந்து மூன் இம்பேக்ட் ப்ரோப் அப்படிங்கிற டிவைஸை மூனோட சவுத் போலில் மோத விட்டாங்க இப்படி வேமா வந்து மோதினதுனால மூனோட சர்ஃபேஸில் இருந்த ராக் அண்ட் மினரல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூனோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து மேலே எலும்பி வந்துச்சு இப்படி மேலே எலும்பி வந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் மேலே சூரியனிலேருந்து வந்த ஐஆர் வேவ்ஸ் வந்து பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போன அந்த வேவ்ஸை வந்து சந்திராயன் ஒன்றில் இருந்த எம் த்ரீ அப்படிங்கிற ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் வந்து கேப்சர் பண்ணிச்சு இந்த டேட்டா வச்சுட்டு தான் வந்து நிலவில் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்க தண்ணி அண்ட் ஓஹெச் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஹைட்ராக்சில் காம்போனன்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ அனுப்பப்பட்ட சந்திராயன் டூவோட ஆர்பிட்டர் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதை விட அட்வான்ஸ்டான ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இருக்குது இதை வச்சுட்டு மூணில் என்னென்ன மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாகவே நமக்கு கிடைக்கும் இதே டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் பூமியோட ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ஐஆர் வேவ்ஸை சேட்டலைட்டில் உள்ள ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்லேயே ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அங்கே என்னென்ன மாலிக்யூல்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை தான் வந்து நம்ம ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரிமோட் சென்சிங்கை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளால் காற்று எந்த அளவுக்கு பொல்யூட் ஆயிருக்கு தண்ணி வந்து பொல்யூட் ஆயிருக்கா இல்லை அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்ச முடியும் இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஃபயர்லேருந்து வெளியே வந்த புகையில் என்னென்ன கேசஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படிங்கிறத இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மாதிரி ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்டில் உள்ள ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிற டிவைஸை நம்ம ட்ரோனில் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கிணத்துல இருந்தது தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் ஏன்னா நம்ம கிடைச்ச கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா கார்லேஷன் டேபிளில் உள்ள எந்த மாலிக்யூலோடையும் மேட்ச் ஆகலை இப்போ அது என்ன கெமிக்கல்லையும் கண்டுபிடிக்க முடியாதா ஒரு வேலை இந்த கெமிக்கல் என்னென்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சி எங்கள் அப்பாவை ஈஸியாக காப்பாற்றலாம்னு நினச்சிட்ருந்தேன் ராஜேஷ் நீங்கள் ரொம்ப நாள் எங்கள் லேபுக்குள்ள வேறு ட்ரை பண்ணுறீங்க நல்லா தெரியும் உங்களை மாதிரி நானும் பாதிக்கப்பட்ட வந்தோம் என் அண்ணா ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி இறந்துட்டான் நான் சும்மாலாம் சாதலை அவனுக்கு பிரெயின் கேன்சர் ஆகும் அவன் கேன்சல் ஆகிற காரணம் இந்த ஸ்பேஸ் லேப் தான் இதை நானே ரெண்டு நாள் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சேன் ஆக்சுவலாக எங்கள் லேபில் ஒரு கிணறு இருக்குது அந்த கிணத்துக்குள்ளே தான் அங்கே மேட் பண்ண கிறிஸ்டல் எல்லாத்தையுமே போட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த கிணறு இந்த ஏரியாவோட க்ரௌண்ட் வாட்டர் பெட்டோட கிணக்கில் இருக்குது இந்த வாட்டர் எல்லாமே சன்லைட் பட பட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரியாக்ட் ஆகி அந்த கிறிஸ்டல் எல்லாமே டிஒய் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலாக மாறுது இந்த கெமிக்கல் எல்லாமே ஹியூமனோட டிஎன்ஏவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆல்ட்ரு பண்ணும் இப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணுறது மூலமாக ஹியூமனை ஃபியூச்சரில் ஸ்பேஸில் ஈஸியாக வள வைக்க முடியும் ஏன் இப்போ நம்ம ஊரில் நடக்கிறது கூட அதுக்கான டெஸ்டிங் தான் நம்ம ஊரில் மாதம் மாதம் சில மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் தான் நடக்குது இல்லை அது கூட நம்ம கிட்டேருந்து இருக்கிற மெடிக்கல் டேட்டாவுக்காக தான் இப்போ அந்த டெஸ்ட்டே ஃபெயில் ஆகி நம்ம எல்லோரையும் பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபெயிலியரா பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு என்ன தான் சொல்யூஷன் இதுக்கு சொல்யூஷனே இல்லை இது நம்மளை மட்டும் இல்லை இனிமேல் இந்த மண்ணில் பிறக்க போகிற ஒவ்வொரு குழந்தையும் இது பாதிக்க தான் தெரியுது